Вітаю, я мисливець за фейками Максим Скубенко. Деяких тварин люди не любили здавна. Наприклад, кажанів. Загадкова і далеко не найприємніша на вигляд істота. А якщо сюди додати ще й найменш досліджену на сьогодні хворобу? Синку, ну хоч ти мені скажи, справа правда у цих кажанах? Кажуть, що хтось зварив суп і додав туди одного кажана. Виходить, що якби китайці не їли все підряд, ніякого коронавірусу не було. Правда? Дякую, татко. Китаєць з'їв суп з кажана і таким чином підхопив вірус, котрий посадив усю планету на карантин. Це чергова вигадана історія про коронавірус. Кажани – надзвичайно цікаві істоти. Так, кажанів мало хто любить. А ще ці нічні істоти справді переносять цілий букет збудників хвороб. Ну і справді, зокрема, кілька видів коронавірусу. І чи міг мешканець Піднебесної інфікувати світ кажана? Ну, теоретично міг. Але це тільки теоретично. Ну, не то, щоб по вкусу вкусно, але... По суті, вкусне. Проблема у тому, що перша людина, яка захворіла на ковід, а також уся її родина, не ходила на ринок перед цим. А отже, так званий нульовий пацієнт просто не купляв інгредієнти для свого супу. <рес> Через фейки люди почали думати, що кажани для супу – це щось на кшталт китайського борщового набору. Але в Ухані геть відсутня традиція готувати щось з кажанів, тим паче суп. Ні. Ну, ні, так ні. Натомість не варто забувати про іншу традицію, коли будь-які статистичні цифри інтерпретуються абсолютно довільно, як буддистські приказки, чи обіцянки недосвідченого політика, ну чи гороскопи. Дехто, приміром, стверджує, що нині ковід підхопила настільки мала частина населення планети, що цифри ледь не у межах статистичної похибки. І на них не варто і зважати. Мовляв, якщо взяти усю світову статистику хворих на коронавірус, вийде одна заражена людина на кілька десятків тисяч здорових і одна померла людина від коронавірусу на кілька тисяч тих, кої інфекція взагалі не торкнулася. Ну, по-перше, розповсюджувачі цього фейку зазвичай беруть для своїх порівнянь застарілі і тому занижені цифри. Але навіть це не головне. Маніпулятивним це твердження є з тієї причини, що відношення кількості хворих за офіційними даними до кількості усіх мешканців планети ні про що нам не говорить. А от те, наскільки швидко вірус розповсюджується, це вже зовсім інша справа. От дивіться, у березні країни почали запроваджувати карантин. І попри це, за перші три місяці пандемії кількість загиблих від ковіду зросла приблизно у 10 тисяч разів. І лише завдяки глобальному карантину ще за місяць ця цифра збільшилася лише вдвічі. Навколо якої є круг, мірять увальний. Коректний підрахунок ускладнює ще й те, що досі невідомо, скільки саме людей хворіли або були переносниками ковіду. Нині існують дані про те, що до 80% випадків коронавірусної хвороби могли тривати абсолютно або майже безсимптомно. Це означає, що визначити хоча б приблизну кількість тих, хто перехворів на ковід у світі, наразі практично неможливо. Ну а якщо вірогідність захворіти на ковід є досить високою, то у цьому точно хтось винен. Так часто вважають прихильники теорії змови. Їх можна зрозуміти, бо якщо в пандемії ніхто не винен, то виходить, ми живемо в хаосі і нічого не контролюємо. А це додаткові витрати на психотерапевта. Я почувствую, що я вполне самостійна частина українського пейзажу. І винним у цьому дехто вважає бізнесмена, філантропа і засновника корпорації Microsoft. Мовляв, пандемію організував один з найбагатших людей світу – Білл Гейтс. Уявляєте? В якийсь день Білл Гейтс зібрав нараду, щоб поштормити нові ідеї. Але вони нічого не придумали і зійшлися на пандемії смертельного вірусу. Люди бідкаються, а влада розводить руками. Мовляв, Гейтс. Раніше зробив так, що Всесвітня організація охорони здоров'я відмовилась від антиінфекційних програм. Для того, щоб благодійний фонд Гейтса та його дружини нібито зміг заробити на ліках. Але звісно, фонд Біла та Мелінди Гейтс не фінансує жодні фармацевтичні компанії і ніколи не брав участі в антивірусній пропаганді. Да не согласен я. Що, з Енгельсом Ліскевицьким? З собоями. А я, мисливий за фейками, Максим Скубенко. Не беріть дурного голову і бережіть себе. Побачимось.